смотрите программу «Губерния» и вот главные темы выпуска. О дорогах, благоустройстве, медицине, транспорте. Большой разговор губернатора и жителей. Некоторые подробности в нашем эфире. Дай бог, чтобы такие предприятия существовали. 3000 стеклопакетов в сутки. Высокий спрос. Эффективное производство. Работает в системе B2B. Что в итоге? Ущерб на миллионы. В Иванове ночью затопило элитный салон. Мебель испорченной продажи не подлежит. Сейчас владельцы подсчитывают убытки. В причинах коммунальной аварии разбирался Владимир Еремин. Мэрия открыла охоту за сосульками. Чиновники проведут серию рейдов, в которых посчитают заснеженные крыши и обяжут собственников их почистить. Проигнорировать требования не удастся. Почему, расскажем совсем скоро. Художественные работы пяти творческих вузов страны представили в Ивановском политехе. На выставке дизайнеров можно увидеть эклектику стилей, форм и приемов. Регион вовсю начал готовиться к новогоднему чуду. Десятки елок, тысячи огней и самые красивые арт-объекты уже устанавливают в разных городах области. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. В среду Дворец игровых видов спорта стал площадкой для большой встречи губернатора с общественностью. Но перед ней глава региона пообщался с представителями деловой России на территории компании GMAX. Это, кстати, одно из крупнейших предприятий в стране по производству стеклопакетов и стеклоизделий. Прежде чем начать откровенный разговор с бизнесом, Станислав Воскресенский осмотрел производство. Репортаж Ирины Афониной. Компания GMAX основана в 2006 году. Занимается изготовлением стеклопакетов и стеклоизделий. В ассортименте архитектурные стеклопакеты для остекления фасадов и интерьеров. Изделия из стекла и зеркала. Примерно 70% продукции поставляют в Москву. Объектов московских огромное количество. Из известных, из последних известных, это остекление консерватории. Принимали участие в остеклении консерватории московской. В истеклении тоннеля Останкинской телебашни, отель «Хилтон». Начинали производство практически с нуля. В тот или иной бизнес очень часто люди приходят совершенно случайно. У нас примерно такая же ситуация была. Просто когда мы поняли суть этого производства и когда поняли, куда дальше двигаться и расти, оно с каждым годом стало становиться все интереснее и интереснее. Сегодня GMAX – это современное предприятие, которое выпускает около 3000 стеклопакетов в сутки. Современное оборудование из Германии, Италии, Австрии и Китая – это крупнейшие производители станков для данного вида производства. Мы обслуживаем производителей окон, производителей фасадов, производителей интерьеров и так далее. Наша задача – сделать э, исключительно стеклянную часть и их будущей работы. По сути своей мы работаем давным-давно в системе B2B. B2B – бизнес для бизнеса. В сентябре прошлого года компания стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В результате сократили время простоев, увеличили производительность труда. В Фонде развития промышленности рассматривают вопрос предоставления предприятию льготного кредита. Очень сильное предприятие, а технологически одно из самых продвинутых в России. Мы таким предприятием гордимся. Хочу, чтобы жители о нем знали, если кто-то вдруг не в курсе. Ребята работают на всю страну, на рад на разные регионы. Я так понимаю, этот год удачным был финансово. Затем на площадке Джимакса губернатор встретился с предпринимателями, членами деловой России. Отметил, что объединяет общественная организация самых активных представителей бизнеса. В закрытом формате обсудили экономические проблемы региона. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания Барс. На Лежневской трассе у селку Карина и по ней будут установлены светофоры. По итогам встречи губернатора и представителя Федерального дорожного агентства достигнута договоренность об изменении проектных решений для удобства жителей. Масштабный ремонт федеральной трассы вызвал возмущение жителей некоторых населенных пунктов. Из-за обеспечения безопасности на дороге были установлены отбойники в тех местах, где раньше можно было повернуть налево и развернуться. Первыми высказались селяне из Кукарина. Из-за предусмотренного проектом барьерного ограждения им пришлось бы ехать до ближайшего разрыва несколько лишних километров. Вовремя высказанные замечания учли. Селянам пообещали сохранить разрыв. Более того, здесь установят светофорные объекты и обустроят выделенные полосы для левого поворота. 
Аналогичную схему реализуют на выездах из села Панеева и деревни Крутова, также с установкой светофорного объекта. Жители этих населенных пунктов буквально месяц назад собрались на сход, возмущенные тем, что их привычный поворот перекрыли отбойником. По итогам рабочей встречи губернатора и руководителя ФКУ Упрдор Москва Нижний Новгород и были найдены компромиссные решения. В числе прочего обещают сохранить разрыв при выезде на трассу со стороны ломов и обустроить выделенные полосы для левого поворота. Мария Иванова озаботилась проблемой сосулек на городских крышах. После прошедшего снегопада сотрудники управления муниципального контроля вышли на проверку. Чиновники заверяют, что такие рейды теперь будут проводить регулярно в течение всей зимы и рекомендуют собственникам зданий своевременно чистить крыши, иначе придется туго. Какая ответственность предусмотрена за игнорирование этих требований, расскажем прямо сейчас. Начало декабря может показаться, что для сосулек еще рановато. Всего неделя, как лежит снег. Но они уже есть. И где-то совсем не маленькие. Да и не в сосульках дело. После сильного снегопада на крышах образовались настоящие сугробы. А значит, появилась опасность схода снега с кровли. У нас есть правила благоустройства, действуют на территории города, которые определяют порядок действий собственников зданий, домов, как раз в этой сфере. То есть необходимо своевременно удалять наледь, снег, не допускать нависания снега и наледи над тротуарами. Это нужно делать постоянно, то есть следить в течение всего зимнего периода собственникам и владельцам зданий необходимо за своей кровлей. Если собственник забывает, то об этом ему напоминают специалисты городского управления муниципального контроля. Они уже стали брать на карандаш заснеженные крыши. За игнорирование требований собственников зданий ждет административная ответственность. Штрафы достаточно серьезные. Для физических лиц от 2 до 3 тысяч рублей, а для должностных от 20 до 30, для юридических лиц от 100 до 120 тысяч рублей. Есть и повторные наказания, и это в полтора-два раза больше штраф. Соответственно, собственники должны следить за своими кровлями, однозначно. В мэрии утверждают, что такие рейды теперь будут проводить ежедневно. Крайнюю меру в виде штрафов обещают пока не применять. Надеются обойтись мягкими мерами, разговором и разъяснениями. На заказ вышки и вызов специалистов, которые займутся очисткой на леди с крыши, может потребоваться время. Таких организаций в городе немного. И вполне естественно, что на их услуги может образоваться очередь. Поэтому первое, что должен сделать собственник здания, это огородить опасную территорию. Как, например, вот здесь. Но, конечно, не все такие ответственные. Поэтому в целях самосохранения прохожим придется теперь почаще задирать голову и смотреть, не нависает ли над ней что-то угрожающее. Сергей Веселов, Денис Железов, телекомпания «Барс». На вооружение кинешемских спасателей поступило судно на воздушной подушке «Марс-700». Транспортное средство позволит оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций и быстро добираться до места происшествия. Марс-700 может уверенно передвигаться как по суше, так и по воде. Благодаря этому он незаменим во время спасательных операций. Раньше до места происшествия спасатели добирались вдоль берега Волги на автомобиле. Затем надевали гидрокостюмы и выходили на лед. Учитывая, что ширина Волги около километра, путь предстоял непростой. Судно на воздушной подушке позволит все эти проблемы решить. Кинешемская спасательная станция обслуживает акваторию Волги от устья Сунжи до устья Елнати. Это более 60 километров. На встрече в среду жители задали губернатору десятка-два вопросов. Модерировали встречу замруководителя Центра управления регионом Денис Докучаев и корреспондент Барса Наталья Сергеева. Многие темы, которые затрагивали жители, не раз звучали в наших репортажах. Остро стоял вопрос о достройке спортивных объектов. Станислав Воскресенский рассказал, что наконец достроено, что планируется. Весной этого года в Кинешме открыли бассейн. Долгие годы город жил без спортивного объекта. Сейчас им пользуются и местные жители, и спортсмены школы Олимпийского резерва. К слову, отметил Станислав Воскресенский, в следующем году в Иванове начнут строить дворец водных видов спорта, на базе которого планируют создать межрегиональный центр развития плавания. Ориентировочные сроки работ – два года. Также, заверил губернатор, в следующем же году будет достроен ФОК «Газпром-арена» в микрорайоне Видный. Там будет и бассейн, и каток. 
В планах на 2023 год начать строить бассейн в Тейкове. Ведение таких объектов хорошо, отметила мама двоих сыновей Марина Климова, но не всем абонементы и секции по карману. Домохозяйка привела в пример недавно открытый дворец игровых видов спорта, где секций много, но они платные. О такой проблеме губернатор знает, он отметил, для отдельной категории граждан будут введены соцпакеты. Так, студенты и многодетные семьи получат скидку в 50% на посещение тренажерного зала и групповых занятий в рабочие дни в дневное время. Для пенсионеров организации бесплатные тренировки под названием «Час здоровья». Сейчас, во-первых, уже набирается бесплатная группа на женский баскетбол. С 1 января открывается набор бесплатной, подчеркиваю, группы для мальчиков и девочек. Не только баскетбол, но и волейбол, бокс и спортивная аэробика. Станислав Воскресенский вновь подчеркнул, все решения принимаются после обсуждения с жителями. Так, при поддержке, советах, пожеланиях, горожан приводят в порядок Иванова. Пространство развивается с севера на юг. Вокзал признан лучшим в стране. Благоустроена набережная. Новый облик ждет территорию бывшей фабрики БИМ. Устаревший ДК железнодорожников превращают в Ивановский Сириус, где соберутся одаренные дети со всей области. В перспективе реконструкция современника и строительства клиники диагностического центра для детей в здании «Главка». Нашелся инвестор, который готов восстановить кинотеатр «Современник». Подчеркиваю, это, это, там будет именно, именно такой зал для, на, на, надеюсь, не только кино, но и такой многофункциональный зал. Но это будет большой, надеюсь, один из знаковых таких культурных объектов нашего города. А сейчас коротко о том, что увидите сразу после рекламы. Ущерб на миллионы. В Иванове ночью затопило элитный салон. Мебель испорченной продажи не подлежит. Сейчас владельцы подсчитывают убытки. В причинах коммунальной аварии разбирался Владимир Еремин. Регион вовсю начал готовиться к новогоднему чуду. Десятки елок, тысячи огней и самые красивые арт-объекты уже устанавливают в разных городах области. Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе, на парковке или детской площадке? Звони 93 93 93. Интеркомтел. Иванове затопило салон элитной мебели. В многоквартирном доме на проспекте Ленина прорвала система отопления. Последствия локального наводнения сотрудники магазина устраняют и сейчас. Владельцы подсчитывают многомиллионные убытки, а управляющая компания составляет акты. На месте коммунальной аварии побывал Владимир Еремин. Он выяснил, в чем причина ЧП и на чьи плечи ляжет бремя возмещения ущерба. Вот так в минувший понедельник вечером выглядел салон недешевых интерьеров «Рим». Сверху ручьем течет вода, подвесной потолок частично рухнул. Почти по всему магазину расставлены ведра и тазики. Пострадала отделка, в большей части расположенная под непосредственно этой квартирой. Ну и практически вся мебель, выставленная в зале, потому что вода растекалась по всему залу и ну, практически по щиколотку было. Ощутить роскошь настоящей итальянской мебели в Иванове любителям изысканных вещей пока возможности не представятся. В элитном салоне «Рим» на проспекте Ленина пострадала не только мебельная коллекция. Часть недешевого имущества удалось спасти. У нас в зале товарных остатков ну, на десятки миллионов, поэтому я считаю, что ущерб будет существенный. Это неприятно. Неприятно особенно получить такой подарок в канун новогодних праздников. Как потом выяснится, этажом выше в квартире городского фонда прорвала батарею. Жилые квадратные метры давно пустуют. Те, кто в ней прописан, а это муж с женой и двумя детьми, проживают в другом районе. Вы там живете в этой квартире? Нет. Почему вы там не проживаете? Свет отключили. За что? За долги. А большие ли долги тут у вас? Где-то 600 тысяч примерно. По одной из версий, в одной из комнат была заморожена система отопления. Форточка в сильный мороз оказалась открыта. Кто ответит за содержание старых батарей, коммунальщикам и юристам, потерпевшей стороны, еще предстоит выяснить. Стояки, отвлечение от стояков, там очевидно, что был проведен ремонт, то есть была замена на полипропилен. Вот, сами радиаторы долгое время не менялись. Квартира муниципальная, а за разводку отопительной системы внутри дома отвечает управляющая компания. В нашем случае это УК «Мост». Данная квартира находится в найме. 
В 2019 году в этом доме производился капитальный ремонт в общедомовой системы отопления. Но в квартире радиаторы не менялись. Отопительный прибор не является общим имуществом многоквартирного дома. Ответственность за состояние отопительного прибора несет наниматель жилого помещения. Однако, если радиаторы не отделены от центральной отопительной системы вентилем, это является общедомовым имуществом. И следить за его исправным состоянием обязана управляющей компании. Именно так прописано в нормативно-правовых актах. Сейчас владельцам магазина предстоит нелегкая задача подсчитать стоимость ущерба. Что касается восстановительного ремонта, отделка помещений магазина и замены предметов интерьера, то здесь потребуется оценка независимых экспертов. Заключение специалиста является главным документом, подтверждающим материальные притязания потерпевшей стороны. Стоит отметить, что квартира с худыми батареями в собственности мэрии. Но скорее возмещать многомиллионный ущерб мебельному салону придется управляющей компании. Владимир Еремин, Виктор Иванов, телекомпания «Барс». 400 тысяч рублей должна выплатить управляющая компания по вине, которой пострадал ребенок. В апреле в форму на вина семилетнего мальчика с фасада дома упал кусок штукатурки. Ребенок получил черепно-мозговую травму, он долго лечился. Потом пострадавшему потребовалась реабилитация. Надзорные органы выявили нарушение в работе управляющей компании. ООО «Производственная» не обеспечила надлежащее содержание дома. На организацию наложили штраф в размере 250 тысяч рублей. Потом прокуратура по обращению мамы ребенка обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда с коммунальщиков. Суд решил, что в пользу несовершеннолетнего должно быть выплачено 400 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу. Работы студентов из Китая, Удмуртия, Москвы и Иваново. Выставка дизайнеров от студии к стилю открылась в рамках Всероссийского фестиваля «Мода 4.0 Evolution в Ивановском политехническом университете. Своими работами поделились представители пяти вузов страны. Подробнее в репортаже. Идейными вдохновителями выставки стали преподаватели факультета искусств МГУ. Они убеждены, студенты творческих специальностей должны делиться своими работами разными способами, будь то подиум или экспозиция. Для развития авторам нужна оценка. Они творят, они фантазируют, они видят природу и переносят ее в свои э, изделия, что ли, в свои эскизы, делают свои модели. Вот это, наверное, главное. Поэтому одно не противоречит другому, скорее дополняет. От классики до этнофутуризма. Работы студентов Удмуртского университета искусств и дизайна. Учебные натюрморты написаны с натуры, дипломные в стиле классической живописи, а также с использованием декоративных приемов. Мы в этих работах видим обращение к традиционным уже стилям 20 века, как, например, поп-арт. Это и декоративные композиции, которые проявляют, я думаю, интерес и к национальным традициям. Да? И поэтому звучат вот такие этнические мотивы. Работы студентов Строгановской академии. Портреты с натуры. То, что должен уметь каждый. Графика, акварель и темпера. Монокомпозиции на природную и растительную тему. Декоративно-прикладное искусство – Маль по металлу. Проект «Случайная сказка» студентов факультета искусств МГУ. Переосмысление русской культуры и мифологии. Например, «Темный Пушкин» – это работа студента из Китая, который плохо понимает русскую культуру. Идея была в том, чтобы изобразить портрет Пушкина, то есть копию Киприенского, в каком-то замутненном состоянии, собственно, передать вот это непонимание и дистанцирование китайского студента от русской культуры. Ивановская кафедра славится сплавом традиций, фольклора, классики, авангарда. Студенты представили мастерство владения разными техниками. Работы яркие, написаны в смелой композиционной манере. А это дипломное панно выпускника. Это текстильное панно. Здесь представлено именно видение своего города, каких-то мечты об его будущем или какие-то мысли, потому что, видите, да, какие-то тезисы, цитаты написаны на этом панно. То есть это представление своего города, мысли дизайнера. Есть на выставке и фотографии профессиональных дизайнеров-промышленников из Москвы. Организаторы надеются, что экспозиция станет одной из традиций фестиваля «Мода 4.0 Evolution. Сам форум будет проходить еще два дня. Гала-показ состоится в эту пятницу. Марина Зейна, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В регионе начали готовиться к новогоднему чуду. На этот раз многие города области решили подойти к празднику с особым креативом. Как это будет, расскажет Денис Воробьев. 
Регион вовсю начал готовиться к новогоднему чуду. Десятки елок, тысячи огней и самые красивые арт-объекты уже устанавливают в разных городах области. А вот и Ивановская красавица-елка в сквере у памятника Фрунзе почти наряжена. Сегодня финальный этап. Елка, которую в этом году установили возле цирка, всегда была главной городской красавицей. Поэтому основные гуляния развернутся здесь. Сейчас рабочие стараются успеть развесить все новые игрушки. Ведь в этом году от традиционных огурцов решили отказаться. Да и сама елка уже устарела. Пять лет главный символ праздника радовал ивановцев. Однако этот год для елки последний. Эта елка будет уже последний год устанавливаться, потому что она уже шестой год устанавливается. Ветки подострепались, она уже не такая густая, вот, и сама металлоконструкция уже заржавела. По словам рабочих, новую ель уже купили. Установить ее хотели между Банным и Соковским мостами, но времени не хватило. В итоге она останется на складе до следующего года. Что касается гуляний, то общих детских елок не будет. Подарки дети получат на классных часах и линейках. Причина одна – коронавирус не сбавляет обороты. Обстановка все еще тяжелая. Но помешать праздничному настроению не получится. Атмосферу праздника активно подхватывают сами жители. Ждут, когда новогодние огни будут гореть на каждой улице всех городов области. Чудо, конечно, ждем, как и все, каждый год. Вот пришли с детками посмотреть, сразу как поставили. Уже новогоднее настроение чувствуется, дома тоже нарядили елочку. Так что ждем, ждем Новый год. Конечно, хотелось бы, да, больше на каждой улице, чтобы были огоньки. В то же время соседи из Кинишмы выбрали своего фаворита на центральную площадь. 18-метровую ель срубили неподалеку от деревни Иваниха. В ближайшие дни ее начнут украшать. А вот в Юже и вовсе решили отказаться от традиционной живой елки. Там установят искусственную ель, но дополнят ее 3D-зайцами и крупными инсталляциями новогодних шаров. Сейчас все в ожидании, когда во всех городах начнется своя атмосфера праздника. С надеждой, что каждый Новый год будет только лучше. Денис Воробьев, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Сейчас расскажем, какой прогноз дают синоптики на ближайшие сутки. В четверг в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха днем минус 10, минус 12 градусов. Ветер северный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме составит 757 миллиметров ртутного столба. В последний день рабочей недели синоптики обещают облачную погоду без осадков. В ночные часы температура опустится до минус 18 градусов. После новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео, фото вы можете направлять на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Номер на экране. Присылайте свои темы в Инстаграм или через сайт Иванова Ньюс. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения.